。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险。干什么事情都有百分之百的把握，谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为中华人民尽先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，做成健康繁荣快车。货品的多样性啊，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。合作形式上还可以更加灵活。Here's everything you need to know about d o h a Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命，把社会主义现代化建设放在一切工作的首位。死板，你把话说清楚了啊！我在荆州有什么关系？谁跟你说我在荆州有关系了？谁说的？这个这个明明眼人都能看出来，你别着急。是谁看出来了？我是说呀，死板，照顾照顾我跟你，你就串通四十家给我下套是吧？没那么容易，你给我等着。我什么时候串通四十家？等着。哎，你你，你说这名的孩子，你说。属疯狗的，逮谁咬谁，你怨谁呀、啊？那证明跟谁吃饭花多少钱跟你有啥关系？你眼红啊？这不白折腾了吗？你还说我呢？啊？那刚才举手的时候，你要不想让自己把手举起来，能有后边这些事儿吗？成事不足，败事有余。怎么了？质检组长没换成？还他妈换呢！没把我换了就不错了。到底出啥事儿了？柜台的事儿让他们知道了？哎，不是那件事儿，就是那几张招待费的发票，这几千块钱了，他们还天天三差五差的。只要柜台的事儿让他们知道了，那我就回不来了。当初杨巡给的那几节柜台，你就不该要，成天藏着掖着，跟做贼似的。钱还没挣到多少，咱都一个来月没开张了吧？要我说，你就去跟师哥谈，要么让你承包，要么咱走。我们民工正道的出来做生意，省得担惊受怕。这抱怨的话你就别说了，真要是走了，哪儿去找那出厂家的电线啊？是。你让二东再忍忍，等这阵过了。我来想办法。我就怕这事儿过不去了。二东刚给咱签了个大单子，买主连定金都付了，等着收货呢。你这堂弟够可以的呀，有货的时候卖不出去，这时候来能耐了。你最好去一趟荆州。为啥呀？这单子是你们小雷家的人给介绍的，就是东风销售点的小山子。啊姐夫
厂长，雷正山呢？送货去了，账本拿过来。你们尝尝呗。啊，厂长来了，你们俩先下班吧，我有事单独找他。这两个月的账很不好看啊，厂长，这阵子货不好卖，不光咱们，杨老板走了以后啊，整个杨子街的生意都很一般。货不好卖，你还把生意介绍给旁人？你被开了啊？啊什么啊？你这么有本事，自己出去干。小雷家不养车，你怕外人？滚！中门进，中门。谁跟你说的？那是我的柜台，没人跟我讲。哎呀，正明哥，你忘了？你跟嫂子结婚那时候，我跟着去接亲，我跟二栋打过照面，可我这事真没跟旁人提过。小山子，长进了哈，我真的没说呀。行，我信了。我坦白，郑明哥，我给儿童介绍生意，我是藏着私心。我我就是不想在荆州待了，我想回厂里，我想跟你做。跟我做啊？啊？你想做啥？你能做啥？郑明哥，这是销售点的账本子，你看看。小山子，你挺神啊，还记两本账。我我不敢瞒郑明哥，那本是给村里检查用的，这本才是真账本。怎么样，郑明哥，我这账做的还行吧？我在荆州报的夜校，学了会计。啊，不光这个账，厂里的我也能做。小山子，你是真长进了。跟我干，手脚要干干净净。是是，自己黑那八百多块钱，赶紧给我补回去，不能让村里吃亏。知道了，知道了。谢谢盛明哥。
。阿妈，外公可是大人物，不会和这些普通人一块儿出来的。奶奶，外公好不容易回来一次，你不要耍小孩子脾气哦。行程我已经安排好了，酒店也都检查过了，迎接王老先生可是艰巨的任务，我已经做好了肝脑涂地的准备。这次奶奶想的特别的周到。不过外公占用了你的休假时间，你不要怪他。和妈妈在一起就是个家。<笑>来了。外公一路辛苦。我女婿呢？他怎么没来？我爸爸春节前工作特别忙，但是他知道您回来了，所以特地请好了假，明天应该就会到上海。到临托的侄儿梁凡准备了车在门口等着，爸爸累了吧？咱们先到宾馆可以吗？哦，外公，这个是您未来一周在上海的行程单，然后酒店也按照您的要求 ，Presidential Suite。我一个老上海，还需要你来安排我的行程。小王，给他看看我们的 schedule。Yeah. 爸爸安排了这么多的事情，还要开座谈会，这身体吃不吃得消啊？上海不是在大搞招商引资吗？还有比我更合适的投资人吗？那按照您这个行程单，是要拖着行李直接去参观古董了吧？我女婿安排了几辆车，怕您行李多安排了两辆。嗯，小王，你跟着行李去酒店，我们随便走走。这就是有人在报纸上描绘的高速腾飞的经济体啊，这跟我四十多年前生活的上海没什么差别。你要不要解释一下你在《华尔街日报》发表的那篇文章？文章是我回国之前写的。信息来源绝大部分来自于我国内工商业的朋友，不过爸爸妈妈也帮助了一些，写的还是不错的，还是有点见地的。我给几个老朋友都看了，还算没丢我面子。爸爸，这份报纸可不可以给我看看呀？你没看过？那你也是第一次知道？是啊，这孩子什么都不跟我们说。我我们都一样。我也是看了报纸才知道，人家已经离开华尔街，而且回国了。家里人的事儿，要通过看报纸才知道。这个真不错，啊，真不错。外公要是需要报纸送人的话，我那儿还有几份。我要是这次不回来的话，估计我也会被你那篇文章给误导。好在我不像你那个落达化学的那个笨老板这么好哄。外公才下飞机三十分钟就能堵出结论，还真是比全世界的最好的观察家都要更为敏锐。那我们参观普敦和中信交易所的情况是不是就可以去讲？
。我不像有些人坐在办公室里看看手上的二手资料，就以为自己很了解中国了。我可不像他们，我还是要亲自来看一看，这个上海，这个中国，经济到底有没有活力？爸爸，您刚下飞机，肯定是累了。咱们今天呢，就随便走一走。这里啊，离家里的老房子不远了，要不要去看看？拆都拆了，不看了。我们去证券交易所，然后再去浦东。嘿，带路吧。这里就是上海市证券交易所。一九九零年底正式营业的第一天，交易额就突破一千万。哦，那要比过去九江路上的交易所规模大多了。老公，您要是感兴趣的话，我给您推荐几只股票吧。你，一个从华尔街辞职的人向我推荐股票，我敢买吗？小七，来了。小婶，这位应该就是外公吧？爸爸，这位是道林的侄子梁凡，梁家的长孙。哦，外公，你好，你好。一直听小叔跟小婶儿讲您当年叱咤上海滩的事迹，早就想拜访您了。一表人才啊！<笑>外公，呃，包间都已经准备好，咱们入行。我得换身衣服，你们等我一下。客房在这边。小七，小婶，咱们先过去。好这么讲究呢？吃顿饭还需要准备这么长时间？我最爱打扮的女性朋友也不会花四十分钟换一件衣服。外公逛了一天，也许是累了。小婶，我不着急。我今天能见着真正的上海老客了，那是我的荣幸啊！我正好还能跟着学几手呢。嗯，我去催一催吧。外公，您来了，来，请。外公，请坐。这是以前。我和你妈妈带的，现在给你，你和我女婿一人一个，收下吧。妈妈带过的东西，爸爸
应该留着做个念心的呀。再说了，能能爸爸，公职人员，不方便带这个的。我送的，有什么不方便的？再说，我也没什么可以送你们的了。收下。这是给你的，见面礼，收下。哎呦，外公，您您太客气了，真漂亮。长者赐，不敢辞，那我就收下了。外公，谢谢您。看见吗？这就是对长辈的礼数，好好学习。<笑>来，外公，我敬你一杯。一起来，好，来，爸爸，欢迎外公回国，谢谢。来，外公，尝尝这个。好，我爷爷还说呢，等您这几天休息好了。请您到家里去坐一坐。好啊，我也很想见见多年不见的老亲家了。更重要的是，我要好好向他请教中国经济的走向。你们家这个小妹妹今天跟我争论了一天了，跟我说，中国经济如何如何的有活力，如何如何的有潜力。可是，我就是眼拙，他说的，我就是没有看出来。如果看过浦东还要认为中国的经济没有发展的话，那我劝您还是退出投资界，安度晚年吧。嗯嗯。浦东开发是很有活力，但是别忘了，它毕竟是在浦东，从浦西到浦东要用摆渡船，是不是？你现在有了隧道，有了这过江大桥，但是要收费，收费比一切都更能阻挡投资者的脚步。你说什么？爸爸，我笑啊，这私生跟您简直是一模一样。前年他回国参观上海，说的话跟您刚才说的，简直是没有差别了。怎么就没有差别了嘛？我当初的批评比外公还要刻薄。哦，那你这是改弦更张了。告诉我，是什么让你在三年时间里改变了想法？当然是这三年上海的变化，浦东当初还是荒地一块，现在证券交易所、外资银行、保险公司全部都进驻，外高桥和金桥的情况有多激动人心，您去看看就知道。收费确实是会提高交通成本，但是您不能只看到问题，要看到他们改变问题的决心。南巡讲话以后，政府在快速推进改革。如果您在浦东开发办谈成了一块土地批租。不用二十分钟时间，上海市规划局就能给你批复。我去那里参观过，项目办的接待任务，安排的比您的日程表还忙。哎，服务员，上热菜。好。来，麦哥。您先尝尝这道菜。这儿的厨师啊，都是老上海了，您来鉴赏一下，看看他们这儿的上海本帮菜做的地道不地道。这超级是爱老弟自米的，老公，少了点白胡椒粉。哎，小七啊，我还是赞同外公的看法。浦东啊，的确是偏僻了一些。像外公都是老上海了，要投嘛，那也应该投上支教啊。外公，我在这附近啊弄了一个写字楼，如果您要是感兴趣的话，我可以把最好的楼层留给您。有啊，这是我们。一个部门经理的电话，像这种小尺寸的项目
，你直接找他联系吧。啊，明白。投资呢，还是要考虑长远目标，眼光就得放远一点。在这点上，我们家小妹妹要比你懂得多了。外公说的对，那我以后就多跟小七学习学习。爸爸，这次春节呀，您打算在国内过了吧？我们已经把房子收拾好了，您在上海逛够了，我和道林就接您回家。其实我一个人住宾馆也挺好的，你们这种共产党干部的豪宅。连二十四小时的热水都不能保证供应，我这个老骨头受不了了。妈妈，我觉得我们一起过春节就特别好，让外公一个人在上海。我一个老上海，我还担心在上海没人陪伴我。那就也不用我陪同参观了呗。明天早上九点，准时在大堂等我。陪我去外挂桥。Miss Liang, your grandfather would like to invite you to have breakfast with him. Thank you, but I've got an appointment already. So enjoy your breakfast and see you around. Sir, the meal is ready. Please take it. Thank you. Sorry, Grandpa. I can't take you for breakfast today. I've met someone. So busy. 早餐都约了人，你这是什么时间表啊？是啊，所以特别抱歉，今天不能一大早就聆听您的教诲了。我很想知道，哪位有这么大的面子，能让你一大早就去赴宴？我在你们家那些天没见你梁大小姐九点以前就起床的。那还不是因为您老人家不愿意在上海一个人过春节，非得去我们乡下地方体察民情。我这是伺候您，累得爬不起来。你跟我拌嘴的时候倒是一点都不累啊。表姐，你好，你好。啊，明白。不打扰了，别忘了十点钟陪我去思南路。好久不见。你来找我干嘛？啊，昨天半夜，梁凡让我把这份可行性报告传真给你。我担心传输过程出现问题，本来过几天才来上海，还是连夜开车送一趟的比较好。谢谢。哎，梁小姐，我这新夜兼程赶来，我还以为你会请我喝个咖啡、聊聊天什么的。肖先生不知道这是上海最好的宾馆吗？千里迢迢送一份传真过来，是不相信这儿的通信技术呢，还是有什么别的目的？不过还是感谢您大老远的亲自跑一趟。怪不得梁凡这么怕你，在你面前真不能绕圈子。行，那我就直说了，今天来最主要的目的是跟您汇报一下我和梁凡公司最新进展。
你跟梁凡的事儿，干嘛要跟我汇报？那我再直接一点。我听说梁小姐反对我和梁凡的合作，我觉得有必要把公司重大动向告诉你，好打消你的顾虑。你看这样行不行？我们一起吃个早饭，坐下来慢慢聊。不好意思啊，我今天早饭约了别人。现在才不到八点，我绝不耽误你下一个。可是我今天约早饭的人是在春节前就约好的，所以这个队啊真没法插。十分钟，给我十分钟，聊完你堂哥的事儿，我就走。失陪了。哎。点上吧，你确定吗？我可没迟到啊，是有人耽误了我的时间。谁呀、啊？肖总，你什么时候来的上海？这几天我正好在上海考察，要不咱们一块儿去吧？原来梁小姐确实有约，我不打搅，你慢慢吃。要的笔记性报告，肖总专程送过来。你要是想感谢他，你可以过去跟他吃饭。不用不用，我我跟你约的，我跟老肖那么熟，回头我单独感谢他。咖啡。好的。今天不是说好了谈工作吗？你这个桌子布置成这样是干嘛呀？哦，别误会别误会，我这不是要做酒店吗？这是在外国电影学的。正好肖总和梁小姐你们都在，你们都见过世面，你说我这样布置的话，能不能吸引那些高端人士啊？这是烛光晚餐，国外很流行的，哼，是专门给情侣用的。我知道国内也有一个礼节，叫做“隔席不搭话你事儿，他今天突然出现，最讨厌有人打乱我的计划。不是，都是哥们儿，不至于吧？谁跟他是哥们儿？不是哥们儿，他他你们都是我祖宗啊！你们这样做我太难受了。那我和他，你选一个。做完那个可行性报告之后，亲自跟肖总汇报的。宾馆打算建在哪儿？当然在东海了。看上哪块地？跟我说。肖总，真的？哎呦，大恩不言谢的
，不用客气。我呢，要麻烦你一下。我跟梁小姐确实是有很重要的话要谈，你回避一下。小左，要不你回避一下得了。你看，梁小姐现在正在气头上，我帮你劝劝她，等她消了气，你们再聊。这样，我呢一会儿还有几个港台商界的朋友要见，我没那么多时间，最多给你半个小时。久等了，快吃吧，都凉了。真的有重要的事情要跟你说，所以……他说要给你一块地，我听见了。梁小姐，杨巡就是个传话的，你没有必要为难他。你也知道，咱俩他谁都得罪不起。这就是你们想出的办法，很高明嘛。他扮演弱小无辜，你扮演伸张正义，那我就是恃强凌弱好了。行，要不你先回去，我来。我知道咱俩不投缘，你可以不把我当朋友，没有关系。但是我今天找你，确实有非常重要的事情。梁凡，要终止和我的合作。你说什么？你是反对我们做写字楼开发的，对吧？你给的那些资料我全部都看过，我也明白难度很高，不适合新公司来操作，所以我决定先把地囤起来，做一到两个体量小、周转快的别墅项目。一来可以积累开发的经验，二来可以增加公司自有资金，减少梁叔叔那边的贷款压力。我觉得这是在向现实做出妥协，但是梁凡不同意。这几天天天跟我闹，还说要跟我拆伙。可是梁凡不是一向都很听你的话吗？这么点小事儿，你不用找我求助吧？就是因为你说梁凡什么都听我的，这大少爷高傲的自尊心受到了创伤。最近不管我干什么，他都要跟我唱对台戏，好像不这么做就无法证明他的智商。说实话，现在拆伙。对我的影响相对有限，但是对于他来说，他的经营能力，你是知道的。肖先生，这个是在威胁梁凡呢，还是在威胁我？我并没有这个意思，我只是实事求是的分析情况。但是我记得当初建造办公楼是你的主意吧？现在你地也拿到了，第一期贷款也到手。但是你却突然改变主业，所以别说经营能力了，我对肖先生的商业信誉都想打一个问号。当初做写字楼开发是我决策的失误，这个责任我不会推给任何一个人。总结原因呢，是我没有正视自己的长处和优势，盲目的跟风。那做别墅项目就能体现出肖先生的优势了？梁小姐可能还不太清楚。我是学建筑的，我想从设计出发，找到一条超越同行的捷径。这个项目，我给它取名“锦云里”，取自《全唐诗》：“海水西飞赵百灵，青云斜倚锦云深。”从名字可以推知，整个项目沿袭了中国古典风格，并结合现代化的需求，做了适当的改良。整个建筑。借鉴了徽州民居的古朴风格，青砖、白瓦、马头墙，在细节上力求繁复。比如这个卧室，会有一扇天窗。当你清晨醒来，能够感受到一缕阳光透过窗棂洒在你的脸上。而临街的这一排呢，为了保护隐私，采用的是内蒙窗子，还有小区中央这一栋。完全照搬了苏州拙政园小沧浪亭的构造，南窗北建，跨水而居，构成了一个独立娴静的小院老肖，你可能不太清楚梁小姐这个人
不太喜欢古典风格的。隔行如隔山，你说的很多东西我确实没有听懂，但是有一点我听懂了，那就是你在一个别墅项目中做了很多不同的方案。这就是我说的捷径。最近这段时间，我考察了上海所有正在建设的别墅，一共有八处，他们都有一个共同点，缺乏设计感。外观上清一色的红瓦白墙，如果这个时候有这么一个小区，每一栋房子都各有特色，非标准化会提高产品成本，而且会极大拉长产品生产周期，这个你想过吗？梁小姐，看上去不一样。但实际施工起来是同样一张图纸，需要改变的仅仅是屋檐、花窗、外立面等等。我已经精算过了，总成本投入最多增加百分之五。百分之五的话，那倒还是在可控范围之内。那价格呢？你跟同类产品比，价格如何？而且销售上会不会有压力？这种改动值不值得？价格上，我绝不会超过市场价。这样做无非就是利润点低一点罢了。这个项目是公司的第一个项目，对于我来说不仅仅是赚钱，最重要的是打响公司的品牌，要让所有人知道，房地产市场上有我这么一号新兵。梁小姐，你有什么意见吗？我很想听听你的看法。从你目前这个方案，我确实可以看出你对别墅市场有比较深入的了解。而且你也抓住了同行业普遍存在的问题，但是我依然想提醒你，只是设计上的不同，并不能够让你的项目击败所有人。我目前的目标并不是击败所有人，是先让企业活下去。